హాయ్ అండి ఐఎమ్ గోవింద్ రెడ్డి ఐఎమ్ సిఈఓ ఆఫ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ అన్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ అండ్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ సో టుడేస్ టాపిక్ వస్తారు సార్ హౌ టు సెలెక్ట్ హౌ టు హౌ టు సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ ద బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ in abroad or india also so ye enduko ippudu ee topic cheptunnaru how to select the best medical university in india and abroad antunnarante so meeku inta mundhe cheppunnanu sir mana dr prabhu jab abroad mbbs youtube channel lo mbbs before 2019 veru before 2019 veru mbbs mbbs ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీరు అండి చాలా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇరాడికల్ చేంజెస్ మెడికల్ హిస్టరీలోనే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి అప్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ అమెండ్మెంట్స్ జరుగుతా అమెండ్మెంట్స్ జరుగుతా ఎంసిఐ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉండేది సార్ ఈ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాని డిజాల్వ్ చేసేసారు ఇప్పుడు ఈ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా లేదండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుండి తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో లాస్ట్ ఇయర్ కౌన్సిల్ సరిగ్గేటప్పుడు ఎంసీఐ క్యాన్సిల్ చేసేసి ఎన్ఎంసి బిల్ తీసుకొచ్చారండి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఈ బిల్ ప్రకారం వస్తారు సార్ ఇండియాలో చదివిన అబ్రాడ్లో చదివిన ఒక మేజర్ చేంజెస్ ఒకటి వచ్చింది ఇండియాలో చదివిన అబ్రాడ్లో చదివిన అందరూ కామన్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అది ఇండియాలో చదివిన అబ్రాడ్లో చదివిన సో మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ మెడికల్ హిస్టరీని ఒక వీడియో మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంపీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది చూడండి మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అది కరెంట్ అప్డేట్స్ అనమాట అప్డేట్స్ కంపల్సరీ ఫాలో అయితే మనం వైజ్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు సో ఎందుకు ఎంత చేంజ్ చేశాయి అంటే సార్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరు ఎంబీబీఎస్ వేరు ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎంబీబీఎస్ వేరు సో కాబట్టి అసలు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది మెడికల్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ప్రామినెంట్ చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా చాలా టఫెస్ట్ జాబ్ కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అసలు ఎందుకు ఎంసీఐ క్యాన్సిల్ చేశారంటే సార్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటి ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇండియా అబ్రాడ్ ఆల్సో బోత్ ప్రాపర్ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో ఉండదు అనమాట సో ప్రాపర్ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో లేనప్పుడు ఏంటంటే ప్రాపర్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ప్రాపర్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయరు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ అంటే సో ఇది డాక్టర్ అనే వాళ్ళు మనకి ఎంత ప్రామినెంట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఈ సిచ్యువేషన్ మనకు అర్థమైంది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ కాదు బిఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఈ కోవిడ్ రాకముందే ఈ డిజర్వ్ చేస్తారు బిల్లు సో దాని ప్రామినెంట్స్ ఏంటంటే సొసైటీలో చాలా చాలా మోస్ట్ అండ్ క్రూషల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాబ్ కాబట్టి డాక్టర్ అనేది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొన్ని ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి లేకపోతే బడ్జెటెడ్ పెట్టి ఇంతకుముందు బీ కేటగిరీ సీట్లు సి కేటగిరీ సీట్లు కొనేసి అది ఇండియాలో చదివారనుకోండి వితౌట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఉండదు కదా అబ్రాడ్లో చదివితే ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ ఉండేది ఇండియా రావడానికి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అలా ప్రా ఇండియాలో చదివే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎన్నో ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ అనమాట డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ వచ్చు తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ అని పెట్టుకోవచ్చు హాస్పిటల్ చేసుకోవచ్చు హాస్పిటల్లో కట్టుకోవచ్చు లేదా ఇన్స్ ఎక్కడైనా జాబ్ ట్రై చేయొచ్చు అనమాట వితౌట్ పీజీ డి డిగ్రీ తోటి సో కాబట్టి ఏంటంటే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఉంటే మనం ఏదో కాలేజీలో ఎక్కడో చోట ఇక్కడ రాకపోతే ఏపీ తెలంగాణలో రాకపోతే మహారాష్ట్రలో గుజరాత్లో లేకపోతే ఏ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాటి వాటి మేము చాయిస్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ కాలేజీ ఉంటే ఆ కాలేజీ జస్ట్ ఏంటంటే డిగ్రీ వస్తే చాలు తర్వాత ఏదో ఒకటి ఏదో రకం మనం సర్వే అవ్వచ్చు అనుకోండి అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు కోటి రూపాయలు పెట్టి చదివించాలి బేసిక్గా ఇంతకుముందు సో అప్పుడు ఏంటంటే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ రావట్లేదు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అంటే అమౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే డా డిగ్రీస్ వస్తున్నాయి బట్ రిమైనింగ్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ బయట రావట్లేదని సో ఎంసీ క్యాన్సిల్ చేశారు మెయిన్ రీజన్ అదే సో ఈ మెయిన్ రీజన్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి ఇండియాలో చదివిన అబ్రాడ్లో చదివిన అందరు కామన్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ అని టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఒకటో ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రెండో పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ టూ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ అని వాట్ ఇస్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ అని ఆల్రెడీ నేను మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను
సో ఎబ్రాడ్ వెళ్ళేటప్పుడు మనకు అక్కడ ఎలా ఉంటాయి కాలేజెస్ తెలియవు అక్కడ ఎలా సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే మనం ఎవరో చెప్పిన మాటలు వింటాము లేకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళారు లేకపోతే మన రిలేటివ్స్లో వెళ్ళారు లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ కూతురు వెళ్ళారు లేకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళారు ఇల్లు వెళ్ళారు టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాను లేకపోతే పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాను ఇలా చూసేసి వెళ్తుంటారు అక్కడ వాట్ ఇస్ ఒరిజినల్ ఫ్యాక్స్ అని తెలియవు సో మన డాక్టర్ బ్రిడ్ జబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రతి కంట్రీ సంబంధించి ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా కిరిగిస్తాన్ జార్జియా పోలాండ్ ప్రతి కంట్రీ సంబంధించిన లైవ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ పేరెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ నేను చేస్తున్నాను ఒకసారి మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి మోస్ట్ హానెస్ట్ అండ్ జర్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అలానే ఒక కాలేజీని అది అబ్రాడ్లో మనకు తెలియదు కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ కాబట్టి మనం ఎంత రీసెర్చ్ చేసినా తెలియదు కాబట్టి మనం ఎవరో చెప్పింది నమ్మకుండా మనంతా మనం ఏ విధంగా ఒక కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని కొన్ని మేజర్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి ఆ పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ పాయింట్స్లోనే మనము జీరో ఇన్ చేసుకోగలిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ లైఫ్ సే సెక్యూర్గా ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయినా సరే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిఫైడ్ అని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ సార్ చూస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సో మన మెడికల్ ఫీల్డ్ ఎస్పెషల్లీ మన మెడికల్ ఫీల్డ్లో సరే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మీరు ఏ మన ఇండియాలో చూస్తుంటారు సార్ ఏపీ తెలంగాణలో కానీ లేకపోతే ఇతర స్టేట్స్లో కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసరికి మినిమం మల్టిపుల్ ఆఫ్ టెన్స్ మెడికల్ కాలేజీ లిస్టులు పో అది అప్రూవల్ పోయాయి అప్రూవల్ పోయాయి అంటున్నారు బేసిక్గా మనం చాలా ఫాత ఎగ్జాంపుల్ ఫాత మెడికల్ కాలేజ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే కాలేజ్ రికగ్నేషన్స్ పోయాయి అనుకుంటే ఆ డిగ్రీ వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్లో ఉంటే ఇంక అక్కడి నుంచి ఆపేయడమే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో అలా ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అనుకోండి అలా మొత్తం ఫండ్స్ అన్ని గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లెక్చర్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన ప్రొఫెసర్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ దానికి సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫండ్స్ అనేది సఫిషియంట్ కూడదు అది ఎస్పెషల్లీ వచ్చేసరికి మనము మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ పేషెంట్స్ అనే వాళ్ళు మనకి రా మెటీరియల్ రిమైనింగ్ అదర్ ఏమీ ఉండదు అనమాట రిమైనింగ్ అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ అదర్ ఏ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఎక్సెప్ట్ మెడికల్ ఫీల్డ్ తప్పితే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్టిఫిషియల్ మనకు అవసరం లేదు సో బట్ ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ అయితే కుదరదు కాబట్టి కంపల్సరీగా మనకు లైవ్ కావాలి కాబట్టి సో ఎప్పుడైనా ఒక కాలేజీని మనం అబ్రాడ్ వెళ్ళినా సరే ఇండియాలో వెళ్ళినా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ అబ్రాడ్ వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు అక్కడ తెలియదు కాబట్టి మనం ఎవరినో మాటలు నమ్మి ఎవరో వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళారు మనం వెళ్ళాము వాళ్ళు అవుతారు డాక్టర్లు మనం అవుతాం అనుకుంటాం తప్పితే అక్కడ వాళ్ళు అయ్యేది ఉండదు మనం అయ్యేది ఉండదు సో ఏదో టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేకపోతే ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళారు నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వీళ్ళకి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని మనం ఇంకా వెళ్ళామంటే మాత్రం కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ అసలు ఇంకేంటంటే తెలియదు బేసిక్గా అసలు మీకు ఇక్కడంటే మీకు పక్కన కర్ణాటక అయినా బెంగళూరు అయినా లేకపోతే వాటర్ అవుట్ మీరు చెన్నై అయినా సరే మనం వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు అక్కడ చూడడానికి ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్ రావడం ఇంటికి సో వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలియదు కాబట్టి చూచ్ పంపించే ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా వస్తారు సార్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కాదు అబ్రాడ్లో వచ్చేసరికి మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ సారీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలు కూడా ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం మినిమం వస్తారు ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అంటే కంపల్సరీగా ప్రాపర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్ ఎవ్రీథింగ్ హాస్టల్స్ ఇన్ సైడ్ హాస్టల్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఎవ్రీథింగ్ సోఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట సో కాబట్టి ఏదైనా ఒక కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నది అది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వితౌట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కాకుండా వెళ్ళారంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మినిమం హండ్రెడ్ 
దాంతోపాటు డెవలప్డ్ కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీ సో సెక్యూర్డ్ కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీ సో కంపల్సరీగా ఒక మన కంట్రీ వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా మన కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీ మన కంట్రీ డెవలప్డ్ మనకి ఏది డెవలప్ అయితే ఇప్పుడు సపోజ్ కిరిగిస్తాన్ ఉంది పక్క నేపాల్ ఉంది బంగ్లాదేశ్ ఉంది లేకపోతే జార్జియా ఉంది ఇవన్నీ మన కంటే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ చాలా చాలా పాపులేషన్ కూడా ఎంత అండి ఇప్పుడు సపోజ్ కిరిగిస్తాన్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ అదే సెంట్రల్ అమెరికా తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పాపులేషన్ సెంట్రల్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా కరేబియన్ ఐలాండ్స్ యాభై వేలు అలానే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వస్తరికి కిరిగిస్తాను అదే జార్జియా వస్తారికి థర్టీ ల్యాక్స్ నేపాల్ వస్తారి త్రీ క్రోర్స్ అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మన స్టేట్ అంతా కూడా ఉండవు అనమాట ఈ కంట్రీస్ అని ఉంటే సో అలాంటి కంట్రీస్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు మన కంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మన కంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ బాగా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ డెవలప్ అయింది సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక కంట్రీ డెవలప్ అయిందంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అయింది తర్వాత వచ్చేసరికి సెక్యూరిటీ పరంగా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ డెవలప్ అయింది ఈ రెండు కంపల్సరీ డెవలప్ ఈ రెండు కంపల్సరీగా సెక్యూరిటీ పరంగా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అలానే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అండ్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరూ ఎడ్యుకే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయింటే మాత్రం ఆ కంట్రీ డెవలప్ అవుద్ది సో ఏదైనా ఒక కంట్రీ మన డెవలప్ డెవలప్డ్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సో ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ విత్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ డెవలప్డ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ కంట్రీ డెవలప్డ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ కంట్రీ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ వస్తారు సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వస్తారికి ఫిలిపీన్స్ కానీ సెంట్రల్ అమెరికా కానీ కిరిగిస్తాన్ కానీ జార్జియా కానీ మనకి ఏంటంటే అది ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండవు బయట ఎక్కడో మన ఫ్లాట్స్ తీసుకొని మనకి అకామిడేషన్ అరేంజ్ చేస్తారు బట్ ఏ కాలేజ్ అయినా సరే మనకి ఎక్కడో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కాలేజీకి రావడం కల తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళడము రావడం వెళ్ళడం రావడం తినడానికి ఒకసారి వెళ్ళడము రావడానికి వెళ్ళడం అలా మళ్ళీ చాలా టైమ్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాడు అది ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటే మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ అంటే మనకి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ సెక్యూర్ ఉంటుంది కదా ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అండ్ మనకి ఏంటంటే అన్ని ప్రామినెంట్గా ప్రతిదీ మనం లెక్చర్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ లేకపోతే హాస్టల్స్ కానీ లేకపోతే లాబొరేటరీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు అందుకని మన ఫారెన్ కంట్రీస్ కాబట్టి సో సెక్యూరిటీ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండే చెక్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అయితే అక్కడ కూడా అప్రూవల్స్ పోతాయి సో ఎన్ఎంసీ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సెంట్రల్ అమెరికా కానీ ఫిలిపీన్స్ కానీ కిరిగిస్తాన్ జార్జ్ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన లైఫ్ అనేది కొలాప్స్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ డిగ్రీస్ కూడా ఇన్వాలిడ్ ఆ డిగ్రీస్ కొన్ని కొన్ని డిగ్రీస్ నేను ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా గురించి నేను ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాను కిరిగిస్తాను ఎందుకంటే అక్కడ మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్తారు అక్కడ యాక్చువల్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కిరిగిస్తాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటారు అక్కడ సిక్స్ ఇయర్స్ జార్జియా ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటారు అక్కడ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్మనీలో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు అక్కడ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కాదు డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ అంటారు కాదు మనకి నేపాల్ ఇరవై లక్షల ఫిలిపీన్స్లో ఇరవై ఐదు లక్షల ఎంబీబీఎస్ వస్తుంది అంటారు మినిమం నలభై నుంచి నలభై ఐదు లక్షలు వస్తుంది జార్జియాలో పది లక్షలు పదిహేను లక్షలకు అయిపోయింది అంటారు కిరిగిస్తాన్లో అక్కడ ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు లక్షలు అవుద్ది సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ అన్హిడెన్ ఎక్స్ట్రా అన్హిడెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా ఉంటుంది సో మనం ఏదైనా సరే ఒక కాలేజ్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి హౌ టు సెలెక్ట్ దట్ ఒక సెలెక్ట్ హౌ టు సెలెక్ట్ ది మెడికల్ కాలేజ్ హౌ టు సెలెక్ట్ ది ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే అది గవర్నమెంట్ అయి ఉండాలి మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఆ కంట్రీ డెవలప్డ్ అయి ఉండాలి సెక్యూర్డ్ అయి ఉండాలి ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండాలి అండ్ అది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తారు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలి సో ఇది మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సర్ట్ చేసి మాత్రం వెళ్ళండి ఈ వితౌట్ ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ కన్సర్ట్ చేయకుండా వెళ్ళారంటే మాత్రం అబ్రాడ్ కానీ లేకపోతే ఇండియాలో కానీ ఎందుకంటే రేపు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ మనకు ప్రాపర్ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో లేదంటే మాత్రం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్కి మ
మనకి ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కానీ హాస్టల్ ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ కానీ కన్సల్ట్ చేయగలిగి ఆ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ని కోప్ అప్ చేయగలం మనం ఈ రోజు వరకు ఆలోచించకూడదు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎంబీబీఎస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరు నైన్టీన్ బిఫోర్ వేరు ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరు సో చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి పాయింట్ని ఈ పాయింట్స్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సల్ట్ చేయాలి సో వాళ్ళు వెళ్ళారు మేము వెళ్ళాము వాళ్ళు ఫిలిపీన్స్ వెళ్తున్నారు మనం వెళ్ళాము సెంట్రల్ అమెరికా వెళ్తున్నాము మనం వెళ్ళాము అంటే వెళ్ళండి ఈ సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ కన్సర్ చేసాలంటే గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ మీడియమా లేకపోతే ఆ ఓల్డ్ ర్యాంకింగ్ మెడికల్ కాలేజా ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటున్నాయా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ మీడియమా లేకపోతే బైలింగ్ వల్ల ఇవన్నీ ఓటీ రెండు సార్ క్రాస్ చెక్ చేసి వెళ్ళండి ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందంటే మాత్రం డబ్బులు డబ్బులు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు లక్షలు డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతాయి కెరియర్ వేస్ట్ అయిపోతే టైం వేస్ట్ అయిపోతే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ పాస్ అవ్వకపోతే ఈవెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఆల్సో ఓకేనా సో మీకు ఏమైనా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టాప్ టాప్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ మన ఆఫీసర్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ ఫోర్ టు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైవ్ టు టెన్ అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎవరైనా సరే టాప్ టాప్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ మెడి ఫోర్ కాదు ఎయిట్ అండి ఈరోజు ఎయిట్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి అక్కడ మన టాప్ టాప్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మీరు సీట్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోండి సార్ నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఈ నెంబర్కి మీరు కానీ కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే సో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నెంబర్ ఇస్తాను సో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు కూడా సీట్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ది టాప్ మోస్ట్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఇస్తాను లేకపోతే తర్వాత సరే టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది ఏంటంటే ఆ యూనివర్సిటీలో సీట్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్లోజ్ అయిపోతాయి మీరు ఎగ్జామ్ రాసి రిజల్ట్ వచ్చేలోపే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోతాయి సీట్లు సో తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ కాలేజెస్ ఉంటాయి అవి అయిపోయిన తర్వాత టాప్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంసీఏ అప్రూవ్ చేసిన మెడికల్ కాలేజ్లో ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ మెడికల్ కాలేజెస్ మాత్రం ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ దాంట్లో వచ్చేసరికి ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ ఇయర్ అబ్రాడ్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇరవై ట్వంటీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉంటారండి ఎవ్రీ ఇయర్ సో ఎల్లో మంచి మెడికల్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఫోర్ థౌజండ్ మాత్రమే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద ఒక ఫోర్ థౌజండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఇరవై వేల మంది ట్వంటీ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ వెళ్తే ఓన్లీ ఫోర్ థౌజండ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మెడికల్ నేను చెప్పిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యేది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద సో ట్వంటీ థౌజండ్ మెంబర్స్ వెళ్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కోసం సో దాంట్లో ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ మాత్రం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ టు ఫార్టీ మెడికల్ కాలేజ్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఈచ్ ఈచ్ కాలేజ్ వస్తారు వన్ ఫిఫ్టీ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ మెడికల్ కాలేజ్ మెడికల్ సీట్స్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో రిమైనింగ్ అన్ని వచ్చేసరికి అవి దర్ ఇస్ నో వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దట్ డిగ్రీస్ అనమాట సో సెలెక్ట్ చేసుకోండి సీట్ మ్యాక్సిమం రిజర్వ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి సార్ సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం తర్వాత అనేది టాప్ టాప్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి థ్యాంక్